今天咱们来盘巨大暴雨啊，这一只两斤多，你看比我的脸还大，这是我目前为止见过最大的暴雨，而且这种暴雨啊，在市场上是买不到的。哈喽，大家好，我是你们强哥，欢迎来到本期视频。今天我朋友送了一只鲍鱼给我，我们先来开个箱哈，千万千万不能睡觉，因为今天这个鲍鱼啊非常难得。目前呢，在我们国内市场上是买不到这种鲍鱼的。他跟我说寄来的这只有两斤多，我们先来看一下哈，哇塞，包装呢还是很好的，还打了眼，开进去看一下啊，哇，好大哦，哇，给我的脸差不多大了，还活着，还活着，还活着，来。这个活力没有任何的毛病嘛，非常的完美。这真的是我目前为止见过最大的鲍鱼了。我要用两只手才能捧得起来。其实大鲍鱼我们之前已经有做过很多，比如像这个澳洲青边鲍、澳洲黑唇鲍、新西兰黑金鲍，以及我们国产的黄金鲍，也就是绿唇鲍。有兴趣的小伙伴可以去考个古啊。不过呢，那些都才一斤多，像这种两斤多的大鲍鱼，我还是头一次见。我朋友说啊，这个其实还不算大，因为这个是美国绿鲍。这种鲍鱼啊，据说最大能长到四斤。目前呢，都是从美国引进来做育种的，市场上是没有销售的。所以呢，一般。不会引进个头很大的，这只呢已经是他们挑过最大的，然后给我寄过来。就这个头，它已经是我目前为止吃过最大且最贵的鲍鱼了。去年的时候引进技术不成熟，据说呢活的这样子一只到国内成本就要五万块钱。现在虽然说它的引进技术已经成熟了，但是这一只到国内至少也得大几千块钱。我们之前盘的这个巨大黄金鲍鱼，就是它和皱纹盘鲍杂交出来的新品种。我朋友说它养殖基地那边的黄金鲍已经有超过两斤了。如果你们想让我盘它的话，记得把点赞给按排上。另外今天这个绿鲍。它是属于暖水性的鲍鱼。美国呢，还有一种冷水性的鲍鱼叫红鲍，据说大的有八九斤重，比这个绿鲍要大很多。这要是有机会的话，我一定得弄一个来尝一尝。OK， 我们先去把它给处理一下。这么大的鲍鱼，我们今天安排两种吃法：黄油煎和鸡汤汆嘛。鸡汤汆鲍鱼是我个人认为目前为止吃过最好吃的鲍鱼做法了。所以呢，这个鸡汤汆绿鲍一定要试一下。我们要先把鸡汤给熬上，来只超过水的八二年老母鸡，再注入八二年的矿泉水，再来个一江三连，最后注入一点八二年的青红酒，放在那一把。七七四十九分钟，现在要把鲍鱼给它挖出来。这么大的鲍鱼，不好挖。哎呦，好硬哦！行不行？这个漂亮看来不太行，得用刀慢慢的割，一点一点的割。我去，相当难搞啊！应该差不多快下来了吧？哇，终于下来了，终于下来了！我去，肉都搞碎了。但是这个壳好漂亮哦，蓝紫色的彩虹闪闪发亮，这是我见过最漂亮的鲍鱼壳了。背面的话跟其他鲍鱼就没啥太大的差别，这个壳可以。可以留着当工艺品，肉给它处理一下。鲍鱼干我做不来，就不要了，是不是有点浪费呀、啊？这么大的一个鲍鱼干都被我挖破掉了，这个是它的鳃。给它剪掉，不要。这里面呢是还有内脏，直接通到这边牙齿里面。这个要全部给它去掉，不要。就直接给它剪掉，不要。表面给它稍微的刷一下，不然会有海藻粘在上面。因为这个鲍鱼都是海藻或者海带的。好像这个绿鲍跟普通的鲍鱼颜色上也没太大的差别嘛。我以为它这个颜色是绿色的，给它改一下刀，切成薄片啊、哦。内脏部位的裙边先给它修下来。这个等一下来黄油煎，给它按摩一下，放松放松。这个边角修下来。全部来黄油煎啊，然后全部给它切成薄片，越薄越好哈、哦。考验刀工的时候到了，这个厚度还可以。我怎么感觉这个鲍鱼切起来它的品质没有黄金鲍那么好？挺有料的，一个鲍鱼切了这么多，嗯、全部给它摆到这个壳里来。OK， 那我们要先来煎鲍鱼啊、哦。今天这个呢要现煎现吃，如果凉了就不好吃了。来，黄油先给它下锅，哎，笼一下，然后鲍鱼给它下锅，先煎几片啊、哦，稍微煎一下，换一面，好香好香好香。现在呢，喷一点点八二年的白葡萄酒，哇。啊、可以吃了，可以吃了，夹出来。哎、哦、呀，哇，太香了，太香了！粉丝先吃，嗯，好好吃，好嫩哦，看到口感就熟那种嫩脆嫩脆的。嗯，加白葡萄酒，提升了它的鲜甜味，真的好好吃。你看这短短短的，一看就知道很有弹性。黄油煎鲍鱼非常的香，哇，这口感巨好。我煎两面给你尝一下，虽然分批煎很麻烦，但是这个东西煎完啊，一定要马上吃，凉掉它的口感就变掉了，就没有那么脆了。很快啊，煎这个东西啊，三十秒不到就可以了，然后再配点八二年的白葡萄酒，可以出锅了。怎么样，这口感？绝绝子，真的非常好吃。煎着黄油有一点点咸咸的，看看。来，帅帅哥尝一下这两面。刚才拍的时候就被香到了，嗯。很好吃啊，好吃啊，口感巨好。可以，工资里扣。你为什么每次在我秒大拇指，然后就工资里扣呢？再煎一锅，吃的根本停不下来啊！这是多搞一点，刚才的边角也全部给它倒下来。这个厚薄不均匀啊，估计会有的老，有的又刚好。一点白葡萄酒，可以了，出锅
，哇，好吃是好吃，就人民币的味道。不过我觉得所有的鲍鱼拿来这样做都好吃，都这么嫩。这个拿来下酒非常好，必须整一口八年的清红酒。哎，注意下这个裙边哦，嗯，也非常嫩，这个火候掌握的刚刚好。哦，太香了啊！香，今天这一片几百几百块钱，不不几十块钱，工资里扣啊！如果自己拿钱买的话，那吃起来就不香了。哎，吃完了，吃完我们烫鸡汤穿了，这鸡汤熬了可以了，给它调一下味，来一丢丢盐就可以了。接下来给你们整一碗，我认为鲍鱼的最好吃的做法——鸡汤穿鲍鱼。看一下今天这个鲍鱼会不会翻车哈、哦？来一点这个滚滚的鸡汤。它浇进来，瞬间就熟了，就卷起来了。OK， 再来几粒可爱的小葱花，可以开始了。先来试一下这个汤哈，哇，挺好喝的，但感觉它这个鲜味少了一点，没有黄金鲍那么鲜。试一下这个川的鲍鱼，嗯，感觉这个鲜味跟黄金鲍比较差很多哎，就鸡肉的香味比较浓郁，然后它鲜味也是差了一点意思。再来一碗，我觉得这个美国绿鲍更适合黄油拿来煎，黄油的香味可以弥补它鲜味的不足。你看哦，之前我们黄金鲍切了放在那一碗，就留了很多白白的汁水下来，这个呢都没有。当然也有可能是因为这个鲍养久了，然后不吃东西变瘦了，这个鲍鱼的肉咬起来还是有点咸甜咸甜的。嗯，虽然说鲜味差了一点，但是也很好喝哎，主要是鸡汤太香了。所以我这爱喝汤的蒜香，我拿出一点毛病都没有。再小哥整一碗 ，OK 不？我觉得没毛病啊。汤主要是我觉得汤差了点意思，我觉得也没啥毛病。<笑>反正就是好喝，是吧？嗯。对了，你今天扣五百块钱吧，没毛病。我想说有毛病，<笑>没毛病不？香呢，这也很嫩，嫩肯定嫩、嗯，这种做法肯定嫩。鲜甜，爽脆。再来一碗，鲍鱼多给两面，看一下会不会更鲜一点。烫一下，它有点卷起来，说明就熟了。嗯，哇、哦，没吃过鲍鱼这么做的小伙伴，强烈建议试一下。黄金鲍来这么做，真的非常的好吃。买不到黄金鲍的小伙伴，也可以用澳鲍或者新西兰黑金鲍替代，都可以。哇、哦，烫喝了好几碗了。都把我给喝撑了！哇，虽然鲍鱼的品质差了点，但是依然还是很满足。那剩下剩给摄影小哥跟九八年的陈主任解决哈。我们现在做个总结，我觉得今天这个美国绿鲍，它的品质应该是被养瘦了，没有那么鲜一点。所以我推荐这种鲜味差一点的鲍鱼，可以用黄油来煎。如果是很肥美的那种鲍鱼哦，用这个鸡蛋窗没有任何的毛病。OK 啊，这个绿鲍也品尝完了，从目前的这个品质来看的话，是不如杂交的黄金鲍的。所以呢，强烈建议各位什么，有机会一定要试一下黄金鲍。那么这期就这边做到这，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。一个一斤的国产大鲍鱼，黄金鲍，这可是顶级货啊！用我独家秘制的蒜蓉酱烤，绝了！ Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。昨天我朋友送了几只大鲍鱼给我，说是国内的顶级货，每个都一斤重，卖的话一只得卖五六百块钱。现在鲍鱼已经寄到华为心理农产品交易中心那边了。走，我们先过去把鲍鱼给拿回来。好嘛，好久不见，甚是想念，屁股转过来呀、啊！我的鲍鱼跟你的屁股应该是一样大的。鲍鱼在哪里？应该是这几个。几个来呀？三个啊？有见过本地鲍这么大吗？这么大的没见过。<笑>这个这个，没见过吗？没见过吗？没见过。一个一斤啊，不会还是什么？嗯，其他不是比我吃多？没有，那差不多一斤多了。一斤也就五六百，好，这比澳鲍那种更贵啊。很正常啊，比澳鲍、黑金鲍在他面前都是弟弟啊。这谁都吃得起啊？啊，我吃得起。帮我打包，打呀。小的也带走，小的也带走。哎，不好意思，养鸡都没事。打一点氧气啦，现在氧气不值钱啊！发现你越来越小气了，怎么回事啊？我在这里给他提他的。
鲍鱼拿回来了，大家对鲍鱼应该也都很熟悉了。我们之前有做过好几期关于鲍鱼的视频，比如国内非常稀少的澳洲青面鲍，比巴掌还大的巨大澳鲍，以及比碳还黑的新西兰黑金鲍，这些都是能长到一斤以上的进口大鲍鱼。但是今天这么大的国产大鲍鱼，我还是第一次见，而且价格也是那些进口大鲍鱼的双倍。我们先把这些鲍鱼给软化一下哈，今天这个鲍鱼活力非常好，先给它滴几滴柠檬上去软化一下。这样等下吃的时候口感会更好。我去，这爽爽，让他有点受不了这刺激啊！来，给他配个 music。OK， 那接下来我简单的给大家介绍一下这个鲍鱼啊，它是由厦门大学海洋地球学院培育的一种杂交鲍鱼，是由美国日报和这个本土的皱纹盘鲍杂交的新品种，学名叫绿盘鲍。你看它的边还是有点绿的，它的主要特点是耐高温、成活率高，而且个头大，生长速度快。你看。比我的巴掌还要大，跟这个石头包的对比一下，简直就是小巫见大巫，所以必须给我们这个新品种的国产大鲍鱼长按一波点赞键。这个鲍鱼之所以能长这么大，我估计是因为美国绿鲍特别大，据说最大的能长到四斤重。如果有机会能找到这么大的美国绿鲍，我一定给大家盘一千。然后今天这个鲍鱼还有一个很大的特点，就它这个裙边是金黄色的，所以市场上的人呢都叫它黄金鲍。我今天呢打算用我独家秘制的蒜蓉酱来烤两个，这么大的鲍鱼烤出来整颗抱着啃肯定过瘾。然后剩下的。这个、啊、来切薄片，然后用鸡汤穿海棒的方式来穿一下，应该就可以了。那我们先去把它给处理一下，鲍鱼表面的这个土给它刷干净就可以了。像这种黑黑的，可刷可不刷。像黑金帽什么都不要刷，据说那个黑色素还可以防癌。给它刷完以后，这鲍鱼的肉挺起来呀，这什么造型啊？用这个瓢羹把这个鲍鱼的肉给它取出来，有点硬啊。这个鲍鱼一受刺激一紧张就变得很硬了。今天这个鲍鱼有点难搞啊。哇、哦，终于下来了，终于下来了。鱼干被我挖破了，它这个刚流出来的水居然是这种橘黄色。现在先把这个鲍鱼干给它挖下，连嘴巴都挖出来。那这是它的一对牙齿，我感觉这对牙齿跟软骨一样。今天这个鲍鱼干就不要了，这个鲍鱼干也是可以吃的，但是要会懂得怎么做才好吃。这个就是它的鳃，鳃给它去一面，这个不要，这个可以吃。这个烤了。要给它打一下花刀，这么厚、这么大的鲍鱼没有烤过，也不知道能不能烤的时候，我给它塞回壳里面去。这个鸡汤来穿了，要给它切成薄片哦。这么大的鲍鱼，直接这样切就可以了。这个鲍鱼摸起来很硬，但切起来感觉不是很硬，还很好切。你看它的肉跟其他鲍鱼有点不一样，是橘粉、橘粉的，不是纯白的。给它摆上来。OK， 那我们先来煲一下鸡汤啊，焯过水的走地鸡，来几个红枣、党参、枸杞，注入八年的青红酒，再来个一江三连，加水。放在那里煲七七四十九分钟，我们先去烧汤。室内烧汤一定要注意保持通风啊。OK， 搞定。先给它煨一丢丢八年的矿泉水进来啊，接着再铺上我独家秘制的蒜蓉酱。哇，这个香！应该没有小伙伴不知道怎么炒这个蒜蓉酱了吧？还不知道怎么炒的小伙伴可以去烤一下锅哈。哇，我很担心今天这个鲍鱼会不会烤的熟啊？你看哦，这鲍鱼底下有空啊。这个水都沉不住啊，不断的往下滴、啊。哦，这个油滴下去，火都冒起来了，烟太大了，应该不会烤黄车料吧？哇、哦，着火了，着火了，我去，太难了！我垫了个钻石杯在底下，这个钻石杯都烧裂掉了。现在它这个鲍鱼的里面壳里面应该都在开了，估计估计的。我觉得这个时候应该要给它换个面哦，不然真的很难烤的时候。哎呦，我给它换个面，底下可能都有焦了，哇，粘住了。哦，好大啊！啊，太漂亮了啊！就这个洞啊，不断的漏油。这个裙边应该可以吃了，我先尝一下。嗯，很嫩，很香。嗯，没毛病。这里面先给它铺一点蒜头酱，然后把这个鲍鱼再给它换回来。这表面再给它铺一层蒜蓉酱，差不多了。撒点葱花跟小米辣，哇、哦，自带仙气飘飘啊！小米辣。好嘞，这个鸡汤熬了也可以了，哇，给它调一下味哈，简简单单的来点盐就可以了。哇、哦，这个烟实在太大了。哦，今天烤这个鲍鱼就跟打仗一样，浓烟滚滚的，所以呢，我就把它给拿下来了。今天呢，有这么好的鸡汤，我就不喝八年的青红酒了。我先给它放在卡式炉上保温，等下穿这个鲍鱼片就可以了。还是要先吃这个烤的，不然等下烤了凉掉哈。来来来，不要跟我客气哈，粉丝先吃。
绝了，这烤的好嫩哦，跟我想象的完全不一样。我以为烤的会很硬，你知道吗？嗯 ，Q 弹 Q 弹的口感超棒。哦，好吃，非常好吃。哇、哦，我刚才还担心会被烤翻车，没想到居然烤的这么成功。太有满足感了。不过有一说一，这一颗四五百、五六百块钱的鲍鱼，没有吃出跟其他鲍鱼味道有什么差距。嗯，这一个吃进去，早就饱了，撑死我了。这个我不行了，要强迫摄影小哥了。我非常乐意被强迫呀！<笑>来，交给你了啊。接下来我要试一下这个汤啊，非常期待。我去。这个壳烤的也够黑了，跟墨水一样。来，我们来鸡汤汆鲍鱼哈、哦！哇，这鲍鱼切了放在那里一会儿，留了这么多浓白的汤呀，应该很补吧？先来两面鲍鱼片啊、哦，放到这个碗里来。正常情况下，这个碗啊要先放烤箱里面给它烤烫哈、哦。哇，香啊！好，这个烩烩的鸡汤给它冲进来，把鲍鱼片瞬间就卷起来了。这样子的鲍鱼片是最鲜嫩的，嗯，很嫩，很鲜。绝了这个汤，哇、哦，非常的鲜甜，哇、哦，嗯，哇，这一碗热热的汤下去，整个人都通透了。再来一碗，有一说一哦，烤的真的没有这种鸡汤汆下来的好吃。突然间感觉烤的好烂味啊，这鸡汤汆的既鲜美又营养。非常的鲜甜，有鸡肉的香味，有这个鲍鱼的鲜味，而且这个鲍鱼片咬在嘴巴里还自带一点咸味，咸鲜咸鲜的，味道非常丰富，哇，太爽了，哇、哦，都吃打嗝料了。等我总结一下，你一定要试一下这碗汤，非常棒。今天这个鲍鱼跟进口的大鲍鱼比一下，它的壳薄很多，出肉率高很多。不过我个人觉得这几种鲍鱼，不管是味道跟口感，感觉都差不了太多。像这种大鲍鱼拿来烤，虽然说很好吃，但是真的太浪味、太奢侈了。这样这样子切成薄片，然后鸡汤来穿一下，真的是美味，才能体现它的价值。强烈建议各位小伙伴可以试一下鸡汤穿鲍鱼，相信我，绝对不会让你们失望。那么这期视频做到这，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。给你们看一下鲍鱼六代同堂，先喝一下这个汤，哇，鲜鲜，有鸡肉的香味，又有这个鲍鱼的鲜味。哈喽，大家好，我是你们三哥，欢迎来到本期视频。很荣幸接到人民日报数字传播小马平台的邀请，参与美好生活实验的乡村振兴系列节目。所以，我们今天要去莆田南绿岛。南绿岛是黄金豹的养殖基地，终于可以去鲍鱼养殖基地撸鲍鱼了。据说还有超大的黄金豹可以撸，现撸现煮，哎，这就非常符合咱们的气质了。现在我们要坐轮渡前往南绿岛了。南绿岛是位于福建莆田的第一大岛。今天雨还很大，走，我赶紧登船去。我们这个轮渡要坐半个多小时才会到岛上。小卢你好，哎，你好你好，哎，小黄哥，我是你的粉丝呀，啊、真的吗？真的呀，一键三连了吗？呃，应该有。哎，看你这表情就知道没有一键三连，<笑>没有要补上哦。我跟你说，我们刚才过来的时候，那边的雨很大，哇，这岛上啊，太阳非常的晴朗，阳光明媚。嗯都是大海的味道，这边确实。<笑>那这样子吧，就是咱们既然是我的粉丝，我也不客气了，迷人不说暗话，好吧？嗯，我想吃鸡，有没有鸡吃？有啊，走啊，我带你去抓。真的有啊，真的有。走，走，抓只鸡，好吧？走慢一点，很滑呀、啊，这。<笑>跑下去。哎呀，还真有鸡耶、啊、哈！这鸡都是我们村里养的，是吧？很多呀，多的我们都吃不完。<笑>我帮你吃，没事，能抓得到吗？肯定能，你可以试试。喂，<笑>我用鞭<边>炮。追<笑>。还有吗？那里还有一只，在在在,在。等一下，那一只好多。<笑>来帮忙一下。<笑>哎呀，我就不信抓不到你了。哎，<笑>来来来来来，嘿<笑>，要按过去才能抓的。啊啊，来赶上来赶上来，开始开始。嘿
，抓到了，哎啊，抓了半条命，一次够吗？够，我们抓鲍鱼去好吗？走走走走，鲍鱼有吗？有啊，我们现在坐上去鱼盘那边，还有吗？还行，就在前面。鲍鱼养在海上的。对对对，你知道就能看到前面有一些鱼盘。哎呀，这就养只鲍鱼啊？对对，这怎么养啊？你往箱子上吊在那里了，是吧？在这下面吊着呢。哦，绳子吊在那里的。对，大哥，你是这边的养殖户啊？啊，是，我是这边的养殖户，是吧？这一片都是我的，都是你的。啊。发财了呀！发财了！对啊，颜值户我吃吧。颜值户哪里会发财啊？鲍、啊、鱼好吃啊！我们这边哪里找的鲍鱼好吃啊？好吃啊！他就这样子放在这里面养啊？对啊，从久没有开始养了。吃什么？吃龙虾海带。哦，就这个吗？啊，对啊，就这个龙虾海嘛。哦，龙虾。今天海带太贵了，吃不起啊！海带一斤十来块啊。哎、欸，这鲍鱼很小哎、欸，怎么这么小、啊？这个久没有开始养的，养到大的，养到大的。我听说这边有超大的这个，最大的两斤多啊。那两斤多抓一只我吃一下吧。两斤多的不敢抓。不敢动，现在不敢动，现在主任再来了不敢动啊！哎，这个抓出来会抑郁，抓不抑郁，抓抑郁了不吃饭了，对对对，就活不了了是。哎呦呦呦呦呦呦！那两斤多不敢动，还有多大的？还有一斤多的，一斤多我等会拿给你看一下啊。可以啊，一斤多给我看一下，那就能不能就各种的拉一点嘛？好吧，嗯，好，可以，可以哈，可以可以。哎，这个这个拉两只，这有没有规定说这一筐里面养几只啊？一万，有规定啊？啊，对呀、啊，我把它拉两只，你看一下，拯救了他们，他们就其他就长得更大了。哎，那那有有有,有这个道理，有这个道理。大的在哪里啊？太多了，要问记者，我再找一下啊。这边应该是都都是大鲍鱼的，这些都是大鲍鱼的。你来拉，你来拉拉一下。可以可以可以，大家看一下哦。好，那你看感受一下什么是哪里的大鲍鱼。<笑>哈哈，哎，慢一点，慢一点，拉拉拉起来游一下，游一下有没有货是吧？会清啊，上货啦，都是水。<笑>是啊，哎，来混到那混那边，好了，这这这一箱好几千块钱吧，不止哦，好几万块钱哎，几千块，几千块啊，这里面有多少重啊？一斤多，一斤多的，两斤多的会抑郁，两斤多要养多久啊？两斤多要养五六年啊！哇塞。这个大哎、欸，还有更大的。这个大哎，比我们之前爬的那个大多了哎、欸。你看一下，这个、这个、差不多应该有一斤半左右吧。有有有有有。那为什么叫它黄金豹？你看一下，它这边啊，都是黄金金黄色的。对对,对，没错。这掉下去就拉不起来啊，掉下去让它当当野生的，没事。这底下本来也有野生的。帮我那个，就从小到大帮我拉几个对比一下，给大家看一下、啊啊。等一下，等一下，好不好？哎，来来，拿拿拿床上来。好操作，来来上来上来，给你们看一下鲍鱼六代同堂。叔，你帮我介绍一下，像这种这个是九苗嘛，刚刚多久了？玉苗场刚刚抓过来的。然后这种就可能就相对来说就久一点点。玉苗到现在多久了？养多久了？玉苗到现在，玉苗可能也要一个一个一年左右吧。一年左右。哎、嗯，这种呢？这个一年多了。这种呢？这个这个换下来，差不多两年左右了吧？差不多两年左右。嗯、这种呢？这个三年多了。这种呢？这个。这个研究了，这个有五六年了，五六年，哎、那成本很大哦，成本很大呀。我记得这个鲍鱼，我们之前买的很贵哦，不过之前也是白嫖的，今天白嫖了好几个，最后心不痛吗？啊，没事，心随便全是。<笑>到我这个鲍鱼直接拿走了，拿走，好，拿走，就就就带回家了，带回家了，带回家了，拿走，拿走。走，这个海边的风景相当的给力啊！哎呦。来，哎呦，我们要先来保一下这个鸡汤哈，鸡汤要保比较久哈。聪明啊，非常的热心啊，搞了两只鸡，我本来只抓了一只。来，我跟你们介绍我们的王师傅是南陆镇的这个乡村振兴办的这个我们的王师傅。我想了解一下你们岛上的居民吃这个鲍鱼，基本上都是怎么吃啊？应该是。拿去炖汤的，放进一起炖是吧？我等一下，我直接用鲍鱼不用放进，等下我做给你尝一下，好不好？估计你早上的，因为可能都没有尝过这种做法。来点生姜，八二年的矿泉水，再来点八二年的青红酒。你们这边有喝青红酒吗？可能没喝青红酒哈，都有料酒哈。这个要煲个两三个小时吧。可以，我们处理一下鲍鱼。这么大的刀子可以？<笑>可以哈。这个起码一斤多吧？一斤半。岛上就渔民这么大的鲍鱼有经常抓吗？没有啊，这么大的很少见啊，也不常见、啊。你们这边哪路鲍是主要有几个品种啊？原来我们那个最早能鲍是兽王盘鲍，现在我们这种是黄金鲍，黄金鲍是黄金鲍的，美国绿鲍跟那个兽王盘鲍，兽王盘鲍杂交的，对，绿盘鲍，对对。现在主要岛上以这种为主是吧？对对对，现在主要以这种。哦，这么大的鲍鱼不好杀。对，这个是它的鲍鱼干啊，你们这边有吃吗？那也算了，我们这个炖汤就不要了吧？哎、呃，对对，炖汤的就不要了。这个是它牙齿哦，对对，牙齿要把它挖一下。黄、嗯、叔，嗯，现在得麻烦你帮我把这个鲍鱼给拿去冲洗一下就可以了。好的，可以哈、嗯。好，谢谢哈。好，这个我要去烧一下汤。哇，这个风好大、啊。今天我打算安排两种做法，一个就是我之前做过的鸡汤来汤，非常的好吃。另外呢，就用这个蒜蓉酱，你看我独家秘制的蒜蓉酱都带来了，用这个蒜蓉酱来烤，底下垫一点点粉丝。黄叔，哎。那个是什么生蚝吗？是，这边也有养生蚝的、啊。对呀、啊、对呀、啊。好、哦，那这边产业很多哎，海产品呢比较丰富。你家有没有女儿啊、哦？没有，<笑>我想当你们岛上的女
这个送两个给我烤一下，怎么样？可以的，好，谢谢啊，老哥。谢了，王师傅，现在我们要先来处理一下鲍鱼，这个大的给它切片啊。我们今天两个拿来做那个鸡汤穿的，两个拿来做蒜蓉烤了。你们岛上这种鲍鱼一年能产多少吨啊？六千八百多吨吧。产这么多啊？对呀、啊。那产值能达多少？近九个亿吧。近九个亿啊？对呀、啊、对呀、啊。这不得了啊！<笑>我一个月花一万块钱的工资，可以花个将近一万年啊！我要当乌龟当一辈子，千年王八万年龟，才能活那么久，才能花得了这个钱啊！哇，这鲍鱼的品质非常好，中间部位拿来鸡汤穿，这个小的给它改成花刀啊，不要切片了哈、哦。中间这个来一刀，我这样子拉过来拉过来就可以了。先来烤一下这个鲍鱼，我们用这个砂锅烤哦。底下先来点不点赞不伤脸的粉丝啊、哦，然后。搞点我们独家秘制的蒜蓉酱，哎，这个就非常香了，上一下底味哦，给它搅拌一下，这样子它等一下粉丝的味道就有。这两份来鸡汤汆哦，这些呢全部给它倒进来，再铺一层底味。还有不会做蒜蓉酱的小伙伴可以去看一下之前的视频哦。然后把这个小的一颗一颗的给它铺在面上哦，再给它铺一层那个蒜蓉酱。OK， 再加一点点八二年的矿泉水哦，盖上锅盖，给它放在烫上来，慢慢烤哦。来我们白嫖的这个小海蛎。嗯给它放上来烤哦，我先来煎两片哦，尝了，有这个蒜蓉的油啊，这个就是铁板鲍鱼了啊，哇，这个煎的好香啊，我、哦、说来，我先给你整一块哦，试一下，非常嫩，怎么样？嗯，不错不错，嫩吧，香不？我这个蒜蓉酱可以哦，可以可以，这味道很好，味道很好的、嗯，来来来来来，粉丝先吃，来粉丝先吃，哇，嗯，不错不错，非常好吃，我这手也还行吧，可以可以，鲍鱼不会太老，对呀、啊，蒜蓉酱又很香，对呀、啊。可以啊、哦，这个应该也可以吃哎，烤焦掉了，哎呦，烤太久了，干掉了，烤干掉了，真的，对，是有，<笑>没得吃了，它本来就小，然后烤干掉以后，你看一下，小咪咪的没得吃了，没得吃了，不过味道应该挺好的，我试一下，对对，应该没事。嗯，很甜的，很新，哇，很快也都开了。大的这个可能还差一丢丢，问题不大，鲍鱼刺身都可以吃。再撒一点葱花，哇呀、哎，可以吃。来来来，水，有吃过吗？这样子没吃过，老干多少年了？第一次啊，试一下，试一下，试一下。底下有粉丝哦，怎么样？嗯、很好吃，试一试，试一试，太好吃了，真的好吃吧？嗯。来来来来，这个大大的来一个，底下的粉丝很好吃，粉丝肯定鲜味都多。对，鲜味都被它吸收了。这个哪路哪的鲍鱼就很 Q 弹，是说这边的水比较咸是吧？盐度比较高。哦，盐度比较高。这个它鲍鱼比较 Q 弹啊，口感特别好。嗯嗯嗯。那哪个哪个？应该是想跟我们一起吃吧，所以赶上来了。来来来，赶紧吃，走呀！再吃过来就没得吃了，赶紧啊，跑步过来呀！哇，好香啊，好香！蒜蓉在哪？哪有在那边？啊，单独吃蒜蓉。哈哈，单独是做龙虾是吧？下回还能吃到我做的什么时候都不知道，跟你讲啊。很香，很香哦。嗯，我在岛上六年了，没六年了。你你妈，那你当我这个粉丝，你不合格，你知道吗？我天天做，你都不属于在做。<笑>我比较适合吃。你看就是视频没看透，我的视频都有教怎么做蒜龙虾。怎么做？就是粉丝更好吃。对，吸收了它的鲜味，粉丝最好吃的，我最爱粉丝了。哈哈哈哈哈。我再去吃点蒜。<笑>你看嘛，还有这蒜蓉酱，蒜蓉酱就留给你的了。来，这个把它吃完，我们那个吃鸡汤装了。每个碗里面给它来两面鲍鱼哦。来来来来来，过来过来，可以吃了，一人一碗啊。这个看的是感觉不好吃哦，没味道的。第一次看这种煮法，小的两片不够吃啊。两片，穿完吃完再咬，因为太多的话熟不了。可以吃，来来来来来，一人一碗，先尝一下，先喝一下这个汤，怎么样？鲜鲜，很鲜是吧？有鸡肉的香味，又有这个鲍鱼的鲜味。不会是我们岛上的鸡？你们村民很给力。给我搞了两只鲍鱼试一下，很嫩很脆，这个鲍鱼吃起来就很甜。对对，所以还要聊了，再来一碗好不好，王叔？好的好的，再来一碗哈。你的手艺呢？鲍鱼啊，真的很很好吃。我的手艺还可以哈、哦，谢谢夸奖哦。<笑>来来来，干一下吧，好吧？感谢人民日报，感谢大兵啊。好，这个厨艺，来来干了干了干了哈。吃饱了没有？吃饱了。啊，都吃饱了已经，我都吃撑了。OK， 那我们这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。拜拜。好好好好 Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。告诉大家一个好消息，咱们的新场地快要完工了，所以最近特别的忙，评论没有及时回复的，请各位小伙伴多多包涵。不过再忙，咱们的视频也不能断更，风雨无阻。走，市场走着。日常学习切三文鱼啊，这个细骨头一根一根都要把它拔掉，是不是？嗯，这个切片的时候要去掉，这软骨还有啊，软骨的。
，老板又搞了这么多的牡丹虾，这虾太漂亮了。这条东京斑跟别的东京斑颜色都不一样，这条是来自台湾海域的野生东京斑，超大的澳鲍，澳洲鲍鱼，这个是黑金鲍啊，通体都是黑的。你看，都是黑的。这个我们以前也做过了一只，澳洲翡翠豹，跟蓝豹有一点像。要不我们今天就搞这个吧。老板，你这翡翠豹要多少钱啊？两百七十五。两百七十五贵啊，你便宜点嘛，两百五卖给我，我拿个石头。头的，来看一下你这三四头的。三四头豹啊。这个是蓝豹啊。这个是蓝豹。那你帮我拿石头吧，两百五吧，好不好？不行啊！你要说两百六呢？最低了，行行行，两百六拿石头。大的啊，挑大一点啊。多少？三斤一啊，三斤一啊。三斤一，可以啊。怎么了？怎么？你蓝豹帮我拿一头吧。蓝豹。啊，鲍鱼一定要这种水的，水质不一样。水质不一样。然后外面也要放一点冰哦。三十五，三十五肯定不能卖了。三十五就不卖了，别聊了。逛了一圈海鲜批发市场，最让我满意的就是老板新到的货——翡翠鲍鱼。今天这个鲍鱼有点大，三到四头鲍，这十个三点一斤，所以已经要两百六十块钱。这十头花了我八百零六块钱。为了防止大家跟蓝鲍鱼混淆，我还特意买了一个蓝鲍鱼。你看这两种鲍鱼的外壳颜色都很漂亮，蓝鲍鱼是天蓝色的。翡翠鲍鱼是翠绿色的，从正面看差距也非常的大。蓝鲍鱼是黑边的，翡翠鲍鱼是白边。不过我要偷偷的告诉你们，今天我们买的这个翡翠鲍鱼，它是杂交品种，就类似驴和马杂交出来的骡子一样。而翡翠鲍鱼是由澳洲的青边鲍和澳洲的黑边鲍杂交的。这种鲍鱼是生活在澳洲塔斯马尼亚与世隔绝的地底环境，需要清凉的水域和洁净的空气才能生长，是世界独有的一种鲍鱼。所以翡翠鲍鱼的刺身比蓝鲍鱼还要好。蓝鲍鱼我们之前有做过。一起有兴趣的小伙伴可以去看一下哈，那我们先把它给处理一下。今天咱们做几种吃法哈，我们先把这个鲍鱼的肉给取下来。今天我们用瓢羹哈，瓢羹可能会更好用。哇，完美呀、啊！你看，然后把这个鲍鱼干、鲍鱼内脏都去掉哦。我们这个鲍鱼干也不要，鲍鱼干有点腥啊。嘴巴里面有两个牙齿，要把它挤出来。挤完以后，嘴巴还要把它割进去，这里面还有肠子啊什么的，看到没？这个都要把它去掉。可以了，接下来给它刷洗干净哈。这个鲍鱼肉越刷越硬，可以了，刷得很白了。终于处理完了，现在我们用盐把它给抓一下哈，多加一点盐哈，好给它抓一下。刚才封面忘记了拍，然后又叫老板给我送了一个过来。加上快递费，正好一百块钱。这一个鲍鱼八十块钱啊，真的好贵啊！可以了，我们现在拿去冲洗一下哈。可以了。那买的这个也送到了，我们跟这个蓝鲍一起做刺身。然后这个我们来改一下花刀哈。接下来把这个刺身的给切片哈。把这个边全部给切掉哈，刺身不要这个边，然后给它切成薄片。啊，刺身呢已经切好了哈，那我们今天这样子安排，五个拿来做黄油香煎，五个拿来做鲍鱼捞饭哈。锅热倒油，葱姜爆出香味，加水，有高汤的加高汤哦，生抽、青红酒、蚝油、鲍鱼汁、白糖，下鲍鱼。盖上锅盖焖煮五分钟，现在我们来煎一下鲍鱼，把黄油放进去溶一下，黄油融化了下鲍鱼，撒一点海盐，翻一面，小火慢煎哈，煎的可以了，出锅，鲍鱼可以了，把它也夹出来，然后把这个渣渣全部给捞掉，给它勾一点水淀粉，淋上鲍鱼汁。今天这两道菜色香味俱全啊！
终于可以开吃了。我们先从这个刺身开始品尝哈、哦，这个是翡翠鲍鱼，非常的白，沾点刺身芥末酱油。来，粉丝先吃。嗯，非常的爽口，甘甜。嗯，特别是这个表面的一层，非常的爽脆。试一下这个蓝鲍鱼刺身，再试一块。蓝鲍鱼的口感比翡翠鲍鱼来的爽脆，但是回甜没有那么明显。接下来尝一下黄油香煎，这个看着太有食欲了，你们要不要来尝一口？嗯，好嫩啊、哦，这鲍鱼，哇，这个口感真的无敌了。黄油的味道特别的浓郁，鲍鱼的回甜也特别的明显。如果喜欢黄油味道的小伙伴，今天这个就完美了。不过我更喜欢蒜蓉酱的味道，海鲜搭配小文哥独家秘制蒜蓉酱，哇，那真的就无敌了。不过这个黄油香煎呢也非常的好吃，再来一个哈。今天这个黄油香煎的没毛病，越吃越上瘾、啊。接下来就是我们的重头戏了，鲍鱼捞饭，来。这是我吃过所有的鲍鱼里面口感最好的，很嫩很脆，咬下去的那一瞬间爆开，这种感觉超爽。但是从味道上来说，我觉得黄油香煎的会更香。现在来尝一下这个饭哈、哦，这个饭看着特别好吃。嗯。哇，这个鲍鱼汁拌饭是真的好吃啊，很鲜，一点都不腥。我觉得这样子能吃三碗啊。剩一个鲍鱼不能再吃了，现在已经晚上十二点了。等一下消化不良，我们来做一个总结哈。这个刺身很一般，跟上回吃的牡丹虾还有龙虾的刺身比一下，差太多了。这个黄油香煎的，我觉得是今天晚上最好吃的，也是最香的。但是如果换上小文哥独家秘制的蒜蓉酱，我觉得会更好吃。那这个鲍鱼捞饭虽然鲍鱼不惊艳，但是这个泡饭非常的惊艳。总的来说，这个翡翠鲍鱼很赞。有兴趣的小伙伴可以试一下。那我们这期的视频就做到这里，记得三连走一波，我们下一期再见。